ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കോമത്ത്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻകം ടാക്സ് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഡിപ്രിസിയേഷനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻഞ്ചറും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പോൾ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് അക്സെറ്റ് ആൻഡ് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് കറണ്ട് ടാക്സ് ആൻഡ് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് കറണ്ട് ടാക്സും ഡെഫോർഡ് ടാക്സും വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ കറണ്ട് ടാക്സ് കറണ്ട് ടാക്സ് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ടു ബി പാബിൾ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഫോർ എ പീരിയഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ മേലിൽ കൊടുക്കുന്ന പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ് എന്ത് അല്ലെ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് കറണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കറണ്ട് ടാക്സ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ടു ബി പേയബിൾ എത്രയാണ് പേയബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിൽ എത്രയാണോ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്താണ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ടാക്സിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ലോ പ്രകാരം അക്കോർഡ്സ് വിത്ത് ദി ലോ ടാക്സ് ലോ ടാക്സ് ലോ പ്രകാരം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഏത് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം അപ്പോൾ ടാക്സ് ലോ പ്രകാരം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ആണ് ഏത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഇൻകം ഉണ്ട് അവിടെ ബിസിനസ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഇൻകം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻകം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻകം അപ്പോൾ ടാക്സിബിൾ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് കാരണം ടാക്സ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്രയാണോ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ആ ടാക്സിബിൾ ഇൻകത്തിന് എത്രയാണോ ടാക്സ് റേറ്റ് ആ ടാക്സ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഇൻകം ലെവൽ ലാക്ക് ഉണ്ട് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ടെൻ ലാക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പറയാം അപ്പോൾ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് റേറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്ക് കറണ്ട് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് ടാക്സ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കറണ്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് പ്രിയോ പീരീഡ് എക്സീഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഡ്യൂ ഫോർ ദോസ് പീരീഡ് ദെൻ സച്ച് എക്സസ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് ആൻഡ് അസെറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ലാക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കറണ്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ റിക്കവർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലും അല്ല സോറി കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലും കാണിക്കാം ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഡ്യൂ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് പ്രിയോ പീരീഡ് എക്സീഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഓൾറെഡി പേഡ് ഫോർ ദോസ് പീരീഡ് ദൻ such excess is recognized as a liability nammal due aayittla amount ethrana 3 lakh aanu 10 lakh taxable income thinu 3 lakh tax kodukkanam avashyam kodutha amount pay cheyda amount 2 lakh 50000 aanu nu vicharik
ചിലപ്പോൾ അത് പാർട്ട്ലിയെ പരിഗണിക്കുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇച്ച് അവർ ഈസ് ഏർലിയർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അക്രൂവർ റെസിപ്റ്റ് ഇച്ച് അവർ ഈസ് ഏർലിയർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെ എന്തിലുണ്ട് ടാക്സ് പർപ്പസിലുണ്ട് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബിസിനസ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ അതായത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെൻസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് പേ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷിലാണ് എങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫേർ ടാക്സ് ദ ടാക്സ് എഫക്ട് ഓൺ ദി ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ടാമഡ് ആസ് ഡെഫേർ ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഏത് തമ്മിൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകവും ബിസിനസ് ഇൻകവും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ടാക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് കമ്പനി ഡിറൈവ് ഇറ്റ്സ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് റൂൾസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ബിക്കോസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഐറ്റം വിച്ച് ആർ സ്പെഷ്യലി അലൗഡ് ആൻഡ് ഡിസ് അലൗഡ് ഫോർ ടാക്സ് പർപ്പസ് ടാക്സ് പർപ്പസിൽ ചില ഐറ്റംസ് സ്പെഷ്യലി എന്താണ് അലൗഡ് ആണ് ചിലത് ഡിസ് അലൗഡ് ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ടാക്സ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും ബിസിനസ് ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ടെമ്പർ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് ടാക്സ് ഇൻകം വിച്ച് ഈസ് ക്യാപ്പബിൾ ഫോർ റിവേഴ്സിംഗ് ഇൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡ് അപ്പോൾ സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസ് ഈ വർഷം ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം അലൗഡ് ആണ് പക്ഷേ ടാക്സ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം അലൗഡ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അലൗഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ ബിസിനസ് ഇൻകം ബിസിനസ് ഇൻകം ഒരു ത്രീ ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ബിസിനസ് ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്ക് എക്സ്പെൻസ് ത്രീ ലാക്ക് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ റവന്യൂ ഫൈവ് ലാക്കും എക്സ്പെൻസ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് ബിസിനസ് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അത് ഈ വർഷം ബിസിനസ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം എന്താണ് അലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഈ വർഷം എന്തില്ല അലൗഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇൻ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഇൻ റവന്യൂ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ത്രീ ലാക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ വർഷം കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് എന്തുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അല
അതിൽ നിന്ന് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കുറക്കും കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ടാക്സബിൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അവിടെ കുറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കുറക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ഈ വർഷമാണ് കുറക്കാൻ കുറക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കുറക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ഇങ്ക് എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഇത് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ടാക്സബിൾ ഇൻകം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വിച്ച് ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് റിവേഴ്സിങ് ഇൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡ് സബ്സ് ആ എക്സ്പെൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ വർഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടാക്സിൽ ഈ വർഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വർഷം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഈ വർഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ടാക്സിബിൾ ഇൻകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് ടെമ്പർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് ടാക്സ് ഇൻകം വിച്ച് ആർ നോട്ട് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് റിവേഴ്സിങ് സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡ് അത് സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ട്വൻറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് മുകളിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ടെൻ ക്യാഷിൽ എന്ത് ചെയ്തു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി അത് ഡിസലൗഡ് ആണ് നമ്മൾ ബിഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ബിഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെവൻ തൗസൻഡ് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഒരിക്കലും കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാനില്ല കുറക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഏത് ഇയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് റിക്കവറോ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഐറ്റം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടെമ്പറ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടെം സോറി പെർമനൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിൻ്റെ മേലാണ് ടെമ്പറ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മേലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് വരും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറി ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ഡോൺ വറി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഈസ് എൻ അസെറ്റ് ടു ദി കമ്പനി ദാറ്റ് യൂഷ്വലി അറൈസ് വെൻ ഐദർ കമ്പനി ഹാസ് ഓവർ പെയ്ഡ് ടാക്സ് ഓർ പെയ്ഡ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് സച്ച് ടാക്സസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ആസ് എൻ അസെറ്റ് on the balance sheet and eventually paid back to the company or deducted from the future taxes okay they are <coughs> created because of timing difference between book profit and taxable profit this because there are some items which are allowed to be deducted and other not deducted from the taxable profit appa deferred tax asset ennu parnjale deferred tax asset ennu parnjale nammal ബുക്ക് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പ്രകാരം നമുക്കൊരു നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പ്രകാരം ഈ വർഷത്തേക്ക് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പ്രകാരം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് ടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം പ്രകാരം ടു ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം പ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് ബിസിനസ് ഇൻകം പ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടാക്സ് ബിസിനസ് ഇൻകം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ടു ലാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ
ലാക്ക് ടാക്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പ്രകാരം ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് ടാക്സ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് ടാക്സ് എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദ ഇൻകം ആസ് ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റവന്യൂ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ആണ് എക്സ്പെൻസ് അലൗഡ് ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി നമ്മൾ എത്രയാണ് കുറക്കാൻ പറ്റുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ലാക്ക് നമ്മൾ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു ഓക്കെ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് കുറച്ചു പക്ഷേ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കുറച്ചിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് ടു ലാക്ക് ഈ വർഷം എന്തില്ല കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം വന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു ലാക്ക് അതിന് ടാക്സ് കൊടുത്തത് എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടു ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടാക്സ് നമ്മൾ എത്ര പേ ചെയ്യണം ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ടാക്സിബിൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ മേലാണ് ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ശരിക്കും നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രകാരം ടാക്സ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് ട്വൽവ് ലാക്കിന് പകരം നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേ ചെയ്തതിൽ ഡിഫറൻസ് വരാൻ കാരണം ടൈമിങ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചില ഐറ്റംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്അലൗഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ ദ എക്സസ് ടാക്സ് പേ ടുഡേ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് അമങ് ദി ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് പെർ ബുക്ക് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻഡ് ദി ടാക്സ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇൻകം ടാക്സ് ബുക്കും ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദിസ് എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ടേം ആസ് എ ഡെഫർ ടാക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻകം ബിസിനസ് പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര പേ ചെയ്തു ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് ഡെഫർ ടാക്സ് അസെറ്റ് ആണ് ഇത് കഴി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടു ലാക്ക് ഇപ്പോൾ കുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ടു ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഡെഫർ ടാക്സ് അക്സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വിൽ ബി ടാമഡ് ആസ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദി ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് വൺ ഓർ മോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഈ പ്രാവശ്യം ടു ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം പക്ഷെ ഈ എക്സ്പെൻസ് ടു ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ അത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് കുറയും അപ്പോൾ ഈ ടു ലാക്ക് നമുക്ക് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താണ് വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് നമ്മൾ എത്ര സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു അസെറ്റ് അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മെൻഷൻ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ്
tax payable and deferred tax liability okay appo idana questions earning before depreciation tax ethrana 10 lakh aanu okay appo ini nammal solution like povu income statement earning before interest and tax okay ഇവിടെ ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് മൂന്ന് വർഷം ടെൻ ലാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറക്കുന്നു ഇൻകം ബിഫോർ ടാക്സ് ടാക്സിന് മുന്നിലുള്ളത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് നോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ആണ് ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് മൂന്ന് വർഷവും ഇൻകം ടാക്സ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ പർപ്പസ് പ്രകാരം സിക്സ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ബിഫോർ ടാക്സ് ഫോർ ലാക്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് ഇയറിൽ സിക്സ് ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഈ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈ ടാക്സബിൾ ഡിഫറൻസ് എന്താ പറയുക ബിസിനസ് ഇൻകവും അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സബിൾ ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷനുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ഡിപ്രിസിയേഷൻ മൂന്ന് വർഷം കൂടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് എൻ്റെയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ മൂന്ന് വർഷം കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര വേണമെന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്തത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ശരിക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ലാക്ക് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം പക്ഷെ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് പ്രകാരം പേ ചെയ്താൽ മതി ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെ ടു ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ടാക്സ് എത്ര പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എത്ര കൂടി പേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പേ ചെയ്യാനുണ്ട് അതെന്താണ് കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലി അല്ല സോറി ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ലാക്ക് ആണ് പേ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്ര പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ലാക്ക് നോ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ദൻ തേർഡ് ഇയർ നോക്കാം തേർഡ് ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ പേ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ല സോറി എത്രയാണ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ആണ് പക്ഷേ എത്ര പേ ചെയ്തു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പേ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ടിൽ ഒരു ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കാരണം ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ആ എമൗണ്ട് ആ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി എന്നുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അവിടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അല്ല രണ്ട് കേസിലും സിക്സ് ലാക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് വരിക ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് മൂന്ന് വർഷം കൂടി സിക്സ് സിക്സ് ലാക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കറൻറ്റ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ലാബിലിറ്റി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയറിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കറൻറ്റ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് തേർഡ് ഇയറിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐ തിങ്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ഇൻ ഇയർ വൺ ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് റുപ്പീസ് സോറി ആ ഇത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഇത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ബട്ട് ദി ടാക്സ് പേയബിൾ ഓൺലി വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ടു ലാക്ക് ആണ് ഇത്ര പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ല ഡിഫറൻസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ഡെഫേർ ടാക്സ് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിൽ ആ അല്ല ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി
കൂടുതലാണ് എന്ത് ടാക്സ് പേബിൾ ദ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ വൺ വിൽ നൗ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ നോട്ട് ദ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ ടോട്ടൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആർ ദ സെയിം ബോത്ത് ദി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മൂന്ന് വർഷം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ വർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രി എന്ത് വരും ഇവിടെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അണ്ടർ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതിനുള്ള റെമഡീസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു